அண்ணாமலை இஸ் ஸ்லோலி ரைசிங் லீடராக வருவது அதிமுகவின் கண்களை குறிப்பாக திரு எடப்பாடி பழனிசாமி ரசிக்கும் நிலையில் இல்லை இல்லை அவர் ரசிக்கவே வேண்டாம் ரொம்ப கீழே போய் எங்கள துப்பாக்கியெல்லாம் இருந்துச்சு ஈடி வரும் தெரியுமா இந்த மாதிரிலாம் வெளிப்படையாக அதிமுக மிரட்டும் போது தானே இவ்வளோ பிரச்சனை வருது பாரத பிரதமராக நரேந்திர மோடி வர வேண்டும் என்கிற நிலையில் என்பது உங்கள் கேள்வியின் முதல் பகுதி அதற்காக அதிமுக சொல்லுவதற்கெல்லாம் ஆமாம் சாமி ஆட்டி கொண்டிருக்க வேண்டிய நிலைமையில் பாஜக இல்லை பெரிய கட்சி எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுடைய தலைமையில் அதிமுக பல தோல்விகளை சந்தித்து இருக்கிறது அது இரட்டை தலைமை இருந்தது அப்போ இருக்க ஒற்றை தலைமையான பிறகு இது முக்கியமான தேர்தல் இதுல பூஜ்ஜியம் என்ற நிலைமை வருமானால் என்ன நிலை என்ன நிலை ஆகும் அது அண்ணாமலை கொண்டு வந்துருவார் போல இருக்கே சார் இருபத்தி நாலு முக்கிய இல்லைன்னு கேட்கிறாரு நான் ஒரு வாரத்துக்காக கேட்கிறேன் இருபத்தி நாலு தான் உங்களுக்கு சுழி அப்படின்னா இருபத்தி ஆறுல ஜெயிச்சிருவீங்களா தேவையில்லாம கூட்டணிக்குள்ள ஒரு பிரச்சனையா உருவாக்கு ஏன் நான் கேட்கிறேன் நான் அண்ணாமலை தெரிஞ்சுதான் உருவாக்குறாரு தெரிஞ்செல்லாம் உருவாக்கல தெரிஞ்சு உருவாக்கல அண்ணாமலை சுட்டி காட்டுறாரு இவர்களுக்கு அண்ணாமலை அண்ணாமலையினுடைய வளர்ச்சி அதிமுக பிடிக்கல சார் அதுதான் அரசியல் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய அரசியல் களம் நிகழ்ச்சியில் நம்மோடு மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு துக்லக் ரமேஷ் இணைந்திருக்கிறார் அவரை வரவேற்று நிகழ்ச்சிக்குள் போகலாம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் அதிமுக பாஜக கூட்டணி வந்து இல்லை அப்படின்னு ஜெயக்குமார் அறிவிச்சிட்டாரு அது அதுக்கப்புறம் வந்து டெல்லியில் அங்கே பேசுகிறாங்க இங்கே பேசுகிறாங்க கூட்டணி தொடர்பாக அடுத்த லெவல் லீடர்ஸ் யாரும் பேச வேண்டாம் இப்படி அடுத்தடுத்து பாஜக தரப்புலேயும் அதிமுக தரப்புலேயும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் போகுது உண்மையிலேயே அந்த கூட்டணியில் என்ன தான் நடக்குது என்ன தான் நடந்துகிட்ருக்கு சார் அதிமுகவுக்கும் பாஜகவுக்கும் இடையே அவ்வப்போது எழுந்து வருகிற உரசல்கள் அவ்வப்போது தீவிர நிலை அடைந்து இருதரப்பிலும் கடுமையான கருத்துக்கள் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டு அதன் பிறகு ட்ரூஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் இடைக்காலமாக போர் நிறுத்தம் ஓகே ஏற்பட்டு இது ஒரு இரண்டாவது முறை மூன்றாவது முறை இப்படியாக நடைபெற்று கொண்டிருப்பது அந்த கூட்டணியின் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதல்ல அடிப்படையில் என்ன பிரச்சனை என்று சொன்னால் ஓகே தமிழக பாஜக தலைவராக திரு அண்ணாமலை அவர்கள் பொறுப்பேற்ற பிறகு தமிழகத்தில் ஒரு வலிமையான மாற்று சக்தியாக இரண்டு இயக்கங்களுக்கும் திராவிட இயக்கங்களுக்கும் மாற்றாக ஒரு சக்தியாக அவர் பார்க்கப்படுகிற நிலை உருவாகி இருக்கிறது இரண்டாவது அதிமுகவுக்குள் உட்கட்சி பிரச்சனையும் யார் அதிமுகவுக்கு உரிமை என்கிற சொந்தம் கொண்டாடுகிற பிரச்சனையும் நீதிமன்றங்களில் வழக்குகளும் இழுத்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் அண்ணாமலை களத்தில் தீவிரமாக திமுக அரசை விமர்சிக்கிறவராக நாள்தோறும் பேட்டியளிக்கிறவராக பல குற்றச்சாட்டுக்களை முன்வைக்கிறவராக பொதுக்கூட்டங்களில் மக்களை சந்திப்பவராக களத்தில் தீவிரமாக இருந்தார் அப்போது அண்ணா அதிமுக என்ன செய்து கொண்டிருந்தது இந்த பிரச்சனையை பற்றி நீங்கள் கேட்கும்போது பின்னணியை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போது அதிமுக உட்கட்சி பஞ்சாயத்தில் அல்லாடி கொண்டிருக்கிறது கோர்ட்டில் அல்லாடி கொண்டிருக்கிறது திரு ஓ பி எஸ் தலைவரா திருமதி சசிகலா தலைவரா திரு எடப்பாடி பழனிசாமி தலைவரா மூன்று பிரிவுகளில் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி தான் வலிமையானவர் அவர் பக்கம்தான் பெரும்பான்மை இருந்தது இருக்கிறது என்றாலும் கூட விவகாரம் நீதிமன்றத்தில் இருந்த காரணத்தால் நீதிமன்றத்தோடு அது ஓயாமல் வெளியே ஒருவரை ஒருவர் தூற்றுகிற நிலைமை இருந்தது நாம் சில விஷயங்களை மறந்துவிடக்கூடாது இங்கே திமுக ஆட்சியினுடைய ஒமிஷன்ஸ் அண்ட் கமிஷன்ஸை சுட்டி காட்டுகிற ஒரு ஆக்கபூர்வமான கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அப்போசிஷன் ரோலை செய்து கொண்டிருந்தவர் செய்து கொண்டு இருப்பவர் அண்ணாமலை தான் அதிமுக உட்கட்சி பஞ்சாயத்து ஓய்ந்த பிறகு நீண்ட உறக்கத்தில் இருந்து எழுந்து வந்ததை போல் அதன் பிறகு ஆர்ப்பாட்டங்களை நடத்த தொடங்கியது இதனிடையே அண்ணாமலை ஒரு மாற்று சக்தியாக உருவெடுத்து வருகிறார் என்று ஊடகத்தை சேர்ந்த சில அரசியல் விமர்சகர்களுடைய பார்வையாக இருந்தது பாஜகவை ஏற்காதவர்கள் கூட பாஜகவிடமிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டவர்கள் கூட தமிழகத்தின் புதிய பகுதிகளில் பாஜக காலூன்றி வருகிறது 
அதற்கு காரணம் அண்ணாமலை என்று எழுதவும் பேசவும் தலைப்பட்டார்கள் அவர் எந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் என்று சொன்னால் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி சார்ந்திருக்கக்கூடிய சமூகத்தை சார்ந்தவர் அவர் எந்த வட்டாரத்தை சார்ந்தவர் என்று சொன்னால் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் சார்ந்திருக்கிற அதிமுக வலிமையாக இருக்கக்கூடிய பகுதியாக கருதப்படக்கூடிய கொங்கு மண்டலத்தை சேர்ந்தவர் இப்படியான இரண்டு முக்கியமான அம்சங்கள் மூன்றாவதாக அவரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒரு முதலமைச்சர் வேட்பாளராக இருப்பார் என்று பலரது பார்வையாகவும் பாஜகவுக்குள் சிலர் வெளிப்படையாக பேச தலைப்பட்ட நிலையில் பிரச்சனை துவங்குகிறது அண்ணாமலை ஒரு உறுத்தலான அம்சமாக அதிமுகவுக்கு பல மாதங்களுக்கு முன்பே உருவாகிவிட்டார் என்பதுதான் என்னுடைய பார்வை அவர் பாத யாத்திரை துவங்குவதற்கு முன்பே டிஎம்கே ஃபைல்ஸ் வெளியிட்டு பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ என்று கவனத்தை ஈர்ப்பதற்கு முன்பே அண்ணாமலை இஸ் ஸ்லோலி ரைசிங் லீடராக வருவது அதிமுகவின் கண்களை குறிப்பாக திரு எடப்பாடி பழனிசாமி ரசிக்கும் நிலையில் இல்லை இல்லை அவர் ரசிக்கவே வேண்டாம் அவர் தலைவராக வராரு இல்லையாங்கிறத நம்ம அடுத்தடுத்து பார்ப்போம் ஆனால் இங்கே என்ன சிக்கல்னா வரப்போகிறது நாடாளுமன்ற தேர்தல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தல் இங்கே தமிழகத்தில் இருந்து பிரதமர் மோடிக்கு ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு எம்பிக்கள் ஏதாவது வேண்டும் அப்படின்னு திரு அண்ணாமலை அவர்களோ பாஜகவினரோ அதிமுகவினரோ பேசிட்டு இருக்கிற இந்த நிலையில் தேவையில்லாமல் கூட்டணிக்குள்ள இப்பேரறிஞர் அண்ணாவை பற்றி இப்போ பேச வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கு அது சனாதனம் தொடர்பான எதிர்ப்பு முகம் அதை பற்றி பேசுங்க இப்போ அண்ணாவை பற்றி பேசும்போது இயல்பாகவே அதிமுகவினர் கொந்தளிக்க தானே செய்வாங்க அங்கே ஒரு கடுமையான எதிர்விமர்சனம் வரும்போது நீங்களும் வந்து ரொம்ப கீழே போய் எங்கள துப்பாக்கியெல்லாம் இருந்துச்சு ஈடி வரும் தெரியுமா இந்த மாதிரிலாம் வெளிப்படையாக அதிமுக மிரட்டும் போது தானே இவ்வளோ பிரச்சனை வருது நீங்கள் இரண்டு மூன்று கேள்விகளை உள்ளடக்கி ஒரே கேள்வியாக ஆக்கியிருக்கிறீர்கள் ஆகவே நான் அந்த இரண்டு மூன்று கேள்விகளையும் அட்ரஸ் செய்ய வேண்டியவராக இருக்கிறேன் ஓகே பாரத பிரதமராக நரேந்திர மோடி வர வேண்டும் என்கிற நிலையில் என்பது உங்கள் கேள்வியின் முதல் பகுதி அதற்காக அதிமுக சொல்லுவதற்கெல்லாம் ஆமாம் சாமியை ஆட்டிக் கொண்டிருக்க வேண்டிய நிலைமையில் பாஜக இல்லை உங்களுக்கு சொல்றேன் அதே நிலை எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் இருக்கிறது எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுடைய தலைமையில் அதிமுக பல தோல்விகளை சந்தித்து இருக்கிறது அது இரட்டை தலைமை இருந்தது அப்போ இருக்க ஒற்றை தலைமையான பிறகு இது முக்கியமான தேர்தல் இதுல பூஜ்ஜியம் என்ற நிலைமை வருமானால் என்ன நிலை என்ன நிலை ஆகும் அண்ணாமலை கொண்டு வந்துருவார் போல இருக்கே சார் இல்ல அதுதான் சொல்றேன் ஆக உங்களுக்கும் அந்த கூட்டணி அவசியம் அதை நீங்களும் உணர வேண்டும் இது ஒரு பகுதி இரண்டாவது அதுலேயே இன்னொரு விமர்சனத்தை வைக்கிறேன் நரேந்திர மோடி அவர்கள் மீண்டும் பிரதமராக வேண்டும் என்கிற கருத்தை டெல்லியிலே போய் ஒரு பேட்டியிலே சொல்லிவிட்டு வந்த பிறகு அதிமுக இந்த தேர்தல் பொதுத் தேர்தலுக்கு முன்னால் மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சியாக மதுரையில் மாநில மாநாட்டை நடத்துகிறது அந்த மாநாட்டில் ஏன் ஒரு வரி பேச்சில் இல்லை ஏன் ஒரு தீர்மானம் இல்லை எதிர்வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நாற்பது இடங்களிலும் நாம் வெற்றி பெற வேண்டும் பாரத பிரதமராக மீண்டும் மோடி வர வேண்டும் ஒரு தீர்மானம் இருந்திருக்கணுமா அதிமுக கூட்டத்தில் பாஜக தலைவர் கூட்டணியில் நீங்கள் நீடிக்கிறீர்கள் என்றால் அங்கே ஒரு சமிக்ஞை வந்திருக்க வேண்டும் அதுதான் டெல்லியில் இல்ல நீங்க நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா டபுள் கே மாடுறீங்க அதிமுகவுக்கு திமுக கூட்டணியின் மீதும் சபலம் இருக்கிறது அதை இப்போ வெளிப்படுத்துறாங்களே சார் திரு சி வி சண்முகம் என்ன என்ன அடிப்படையில் சொன்னார் சார் எங்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு முக்கிய பேசினாரா இல்லையா சார் இதே பேச்சை ஏற்கனவே உள்ளுக்குள்ள பேசினாங்க பூனை குட்டி வெளியே வந்து விட்டது என்பதை போல பொதுக்கூட்டத்தில் அதை சொல்லிட்டாங்க ஏற்கனவே அதிமுக உள்ள உள்ளரங்க விவாதத்துல முக்கிய தலைவர்கள் பேசுறப்போ எனக்கு தகவல் உண்டு அதிமுக இருந்து இருபத்தி நாலு எங்களுக்கு முக்கியம் இல்ல ஆகவே பிஜேபி தான் நம்மள நாம நம்மளமே தவிர நாம நம்ப வேண்டியது இல்லை இப்படின்னு நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க ஊடகவியலாளர் எனக்கே வருதுன்னா ஐபி வச்சிருக்கிற மத்திய அரசுக்கு போவாதா நீங்க என்ன சிந்தனையில இருக்கீங்கன்னு இருபத்தி நாலு முக்கியம் இல்லைன்னு கேட்கிறாரு நான் ஒரு வாரத்துக்காக கேட்கிறேன் இருபத்தி நாலு தான் உங்களுக்கு சுழி அப்படின்னா இருபத்தி ஆறுல ஜெயிச்சிருவீங்களா கட்சி டிமரலிஸ் ஆகாத ஒரு கூட்டணி முக்கியம் இல்லையா பாஜகவுக்காவது நாலு கட்சி பக்கத்தில் இருக்கும் சார் நீங்க இல்லைன்னாலும் உங்களுக்கு யார் சார் இருப்பாங்க திமுக கூட்டணியிலேருந்து ஒரு கட்சி கூட வராது உங்களுக்கு தவறான கணக்கை சுனிலோ அல்லது இன்னொருத்தரோ யாராவது சொன்னாங்கன்னா இளவு காத்த கிளியாக எடப்பாடியே மாறுவார் திமுக கூட்டணியிலிருந்து ஒரு கட்சி கூட அதிமுக பக்கம் வராது கற்பனையில் மிதக்க வேண்டாம் யதார்த்த நிலையை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உணர வேண்டும் இப்ப அண்ணாமலை பேசியதற்கு வருகிறேன் சனாதனம் குறித்த சர்ச்சை அகில இந்திய அளவில் ஒரு ஒடுத்திருக்கிறது அதை தமிழக பாஜக கடந்து போக முடியாது அகில இந்திய பாஜக கண்டனம் தெரிவிக்கிறது பிரதமர் பேசுகிறார் அது குறித்து தமிழக பாஜக தலைவர் எதிர்வினை ஆற்றாமல் இருக்க முடியுமா இருங்க இருங்க நான் சொல்றேன் சனாதன சர்ச்சை 
அந்த சர்ச்சை சனாதன தர்மம்னு ஒரு டெக்ஸ்ட் கிடையாது ஆகவே உதயநிதி பேசுனது அபத்தமான பேச்சு உணரல் பேச்சு சனாதன தர்மத்தையும் வர்ணாசிரம தர்மத்தையும் மனுவையும் போட்டு குழப்பி கொண்டு பேசிய பேச்சு அதற்கு மேல ஃபர்தர் ஆர்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இந்த விவாதம் அதை பற்றி அல்ல ஆகவே நான் அதை கடந்து செல்ல விரும்புகிறேன் ஆகவே அதை பற்றிய சர்ச்சை உருவெடுத்திருக்கிற நேரத்தில் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் பொருத்தமாக பழைய நிகழ்வை நினைவுபடுத்துகிறார் இப்படிலாம் நீங்க சனாதன தர்மம் என்றால் என்ன என்றால் அது இந்து மதம் ஹிந்து ரிலீஜன் இஸ் அனஸ் சொன்னவர் யார் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய துணை பொதுச் செயலாளர் ஆர் ராசா ஹிந்து மதத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்று ஒரு மேடையில் பேசப்படுகிறது பாரதிய ஜனதா கட்சி வாயை முடிக்கொண்டு இருக்குமா ஆகவே அண்ணாமலை சொல்லுகிறார் உங்களுடைய மூதாதையர்கள் ட்ரை பண்ணி முடியாதது அப்படின்னு சொல்றார் வரலாற்று சம்பவத்தை சொல்றாரு அண்ணா கடும் எதிர்ப்பை முத்துராமலிங்க தேவரிடமிருந்து சந்தித்தார் ஆதாரம் இருக்கு ஈவேரா சந்தித்தார் ஏன் பேசக்கூடாது இன்னும் அவர்களெல்லாம் விமர்சனத்துக்கு அப்பாற்பட்ட தலைவர்களா இந்த நாட்டில் காந்தி விமர்சிக்கப்படுகிறார் மார்ஸ் விமர்சிக்கப்படுகிறார் அண்ணா விமர்சனத்துக்கு அப்பாற்பட்ட விமர்சிக்கிட்டோம் சார் நீங்க அப்போ வந்து அகில இந்தியா அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கட்சியில பேர் வச்சிருக்கிற சரி கூட்டணியில இருக்கும் போது இதற்கு விமர்சனத்துக்கு இது பண்ணுவாங்க தேவையில்லாம கூட்டணிக்குள்ள ஒரு பிரச்சனையா உருவாக்குறாரு தெரிஞ்சு உருவாக்கல அண்ணாமலை புத்திசாலித்தனமாக கடந்து போக வேறு வழிகள் இல்லையா இரண்டு வழிகள் மூலம் அதை கடந்து போயிருக்க முடியும் ஒண்ணு பழைய விஷயங்களை இப்போது பேசிக் கொண்டிருந்தால் தேவையற்ற கசப்புகள் தான் உருவாகும் ஆகவே இதை அவர்கள் புரிந்து கொள்வது நல்லது ஸ்டேட்மெண்ட் முதலமைச்சர் <laughs> 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 விமர்சனத்துக்குள்ளாயிற்றாட்டுகள் நேர்மையற்ற ஒரு பதிலை நீங்கள் கூற வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்களா அதை சொல்லிவிட்டு சர்ச்சை கொண்டா அவர் விளக்கமும் கொடுத்திருக்காரு செல்வி ஜெயலலிதா அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் டு த ஸ்டேட் பாலிடிக்ஸ் இஸ் இம்மன்ஸ் அவர் நிறைய செய்திருக்கிறார் நிறைய சமூக நல திட்டங்களை அளித்திருக்கிறார் அவர் மீது எனக்கு மிர நிரம்ப மரியாதை உண்டு ஸோ அந்த பிரச்சனைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டு விட்டது இந்த பிரச்சனையில் நான் சொன்ன ரெண்டு வழிமுறை ஒரு வழிமுறை கடந்த காலத்தை கிளறுவது நல்லதல்ல இது தவிர்க்க வேண்டும் என்ற அப்பீல் இரண்டாவது வழிமுறை தங்களுடைய அதிருப்தியை டிஸ்பிளஷரை எங்களுக்கு இதில் உடன்பாடு இல்லை இம்மாதிரியான பேச்சுக்கள் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என்று அகில இந்திய தலைமையிடம் தெரிவிப்பது இந்த இரண்டையும் நீங்கள் செய்யாமல் இதற்காகவே காத்திருந்தது போல அண்ணாமலையை நீங்கள் குதறுகிறீர்கள் ஏன் தனிப்பட்ட அட்டாக்கில் இறங்குறீங்க ஏற்கனவே நீங்கள் இதை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று பிஜேபிக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு அண்ணாமலையை பற்றி நெகட்டிவ் விஷயங்களை ஃபீடு பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு டீம் வச்சுருந்தாங்க நெகட்டிவ் <laughs> 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 அதே போல திரு சி வி சண்முகம் முன்னாள் அமைச்சராக இருந்தவர் மாநிலங்களவையில் இருப்பவர் அதிமுகவின் முக்கிய பொறுப்பில் இருப்பவர் யாரோ வழிபோக்கர்கள் பேசுவதை போல இது வசூல் யாத்திரை என்று சொன்னதும் கண்டனத்துக்குரியது ஆதாரமற்றது அப்படி சொன்ன காரணத்தால் அவருடைய இன்டகிரிட்டியை நீங்கள் சீண்டிய காரணத்தால் அவர் எதிர்வினையாற்றினார் வசூல் செய்து கொடுப்பது உங்களுக்கு வழக்கம் என்று அவர் சொன்னார் இதுவும் விவகாரத்தை நாராசப்படுத்தி இருக்கிறது இரண்டு தரப்பு பேச்சுக்களும் விவகாரத்தை முற்ற வைத்திருக்கிறது நீங்கள் ஒருவரை மட்டும் குற்றம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதிமுக எப்போதெல்லாம் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறதோ எப்போதெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ அதற்காகவே காத்திருந்தது போல அண்ணாமலை மீது தனிநபர் தாக்குதலில் இறங்குகிறது அதிமுக அண்ணாமலை கிட்ட என்ன சிக்கல் அண்ணாமலை ஏன் அதிமுக அதுதான் நான் முத்தனர் சொன்னேன் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு சைட்ல 
அண்ணாமலை இல்ல அப்படின்னா பாஜக எங்களுக்கு தேசிய தலைமையில பிரச்சனையே இல்ல மோடி அவர்களாகட்டும் அமித்ஷா அவர்களும் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல இவருதான் பிரச்சனை ஏன்னா இவருக்கு அரசியலே தெரியல அரசியலுக்கு தெரியாம இல்ல அவர் அரசியல் சக்தியாக வளர்ந்து வருவது உங்களுக்கு பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை அப்போ வந்து உங்களுக்கு தமிழிசை சவுந்தரராஜன் இருக்கும் போது செல்வி ஜெயலலிதான்ற மிகப்பெரிய ஆளுமை இருந்தாங்க இப்ப நீங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க உங்களை ஜெயலலிதா நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க நீங்க என்ன ஜெயலலிதா அம்மாவால மூணாவது பெரிய கட்சியா பார்லிமெண்ட்ல அந்த கட்சியை கொண்டு வர முடியும் உங்களால முடியுமா ஒன்னும் முடியாது உங்களால உங்களுக்கு பிஜேபி இல்லைன்னா நீங்க வந்து மைனஸ்னா ஒரு நேஷனல் பார்ட்டி இல்லாம நீங்க எப்படி செயல்படுவீங்க செயல்பட்டு ஜெயலலிதா அவர்களால சாதிக்க முடியும் உங்களால சாதிக்க முடியுமா மோடியா எடப்பாடியான்னு சார் அதுதான் நான் வரவேற்கிறேன் மோடியா எடப்பாடியான்னு கேட்கட்டும் கள நிலவரம் என்ன எவ்வளவு மோசமாக தோல்வி அடைவார்கள் என்பதை அப்போது சந்திப்பார்கள் ஆகவே காங்கிரஸ் வராத விடுதலை சிறுத்தை வராத பிஜேபி முறைச்சிட்டோம்னா புதிய கட்சி வந்து எடப்பாடி ஆ எடப்பாடி ஆளுமின்னு நீங்க உள்ள இருக்கிற ஆளுங்களை வச்சு உருட்டிட்டு இருக்கலாம் ஏன்னா நீங்க பெரும் பணம் இருக்கு அதிமுகவிடம் இரட்டையில சிம்பிள் இருக்கு இதெல்லாம் மைனஸ் ஆச்சுன்னு வச்சுங்க அப்ப தெரிஞ்ச ரியல் டெஸ்ட் என்னன்னு இரட்டையில யாரால் கிடைத்தது எப்படி கிடைத்ததுன்றது அது தனி கதை எப்படியோ வாங்கிட்டீங்க அப்போ அடக்கி வாசித்தீர்கள் இப்போ திடீர் என்று உங்களுக்கு சீற்றம் எல்லாம் காட்டுகிறீர்கள் நான் இப்போது கடைசியாக இது எங்க வந்து முடிந்திருக்கிறது என்றால் இவர்கள் இப்ப ட்ரூஸுக்கு நேற்று அழைப்பு கொடுத்திருக்காங்க ஆனால் திரைமறைவில் அண்ணாமலை நீக்க வேண்டும் என்பது இவர்களுடைய கோரிக்கை அண்ணாமலை மாநில தலைவர் பதவியிலிருந்து நீக்கினால் இந்த கூட்டணி ஸ்மூத் சைடிங் ஆக இருக்கும் என்பது இவர்களுடைய கோரிக்கை என்று நான் அறிகிறேன் விவரம் தெரிந்த சோர்ஸ் மூலம் நான் அறிகிறேன் ஆனால் அதற்கு பாஜக மேலிடம் பணியும் என்று எனக்கு தோன்றவில்லை எப்படி சொல்றீங்க சார் பாஜக மேலிடம் அட் தி காஸ்ட் ஆஃப் அண்ணாமலை அலையன்ஸுக்கு போனால் பிஜேபி இஸ் அ ஸ்ட்ராங் பார்ட்டி ஊச்சி ஆர் ஸ்ட்ராங் லீடர் என்பதில் ஒரு டென்ட் ஏற்படும் ஒரு சேதாரம் ஏற்படும் அந்த சேதாரத்தை பாஜக விரும்பாது ஆகவே அண்ணாமலையோடு தான் கூட்டணி என்பதற்கு கூட்டணி என்று முடிவெடுத்தால் அதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் தான் நடைபெறும் ஆகவே அதிமுகவினுடைய நிபந்தனைக்கு பிஜேபி தலைமை இசையாது என்பதுதான் என்னுடைய பார்வை அதுதான் நடக்க சார் ஜெயக்குமார் என்ன சொல்றாருனா எங்க தலைமையில மெகா கூட்டணி அமையும் அப்படின்றாரு சார் அதிமுக தலைமையில மெகா கூட்டணி அமையும் அமையாக இப்ப இல்ல மெகா கூட்டணி அமையும் அப்படின்றாரு மெகா கூட்டணியில யார் யார் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் தெரிவிக்க வேண்டும் நான் சொல்றேன் நான் சொல்றேன் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஏற்கனவே அந்த அணியில் இருந்த பாட்டாளி மக்கள் கட்சி மிக தெளிவாக கூறிவிட்டது எங்களுக்கும் அதிமுகவும் தொடர்பு கிடையாது நாங்க இந்திய டெல்லியோட தான் தொடர்புல இருக்கோட்டாங்க அப்ப பாமக இல்ல நாய் போச்சா அதிமுகவோட தேமுதிக உங்களை பத்தி நீங்க ஜெயலலிதா அல்லன்னு பேட்டி கொடுத்திருக்காங்க பிரேமலதா இப்ப இருக்கிற அதிமுக பழைய அதிமுக கிடையாது இது மூணா இருக்கு நாலா இருக்குன்னு பிரேமலதா ஒரு இன்டர்வியூல கிண்டல் பண்ணியிருக்காங்க தேமுதிக வந்து வாக்கு சதவீதம் குறைந்திருக்கிற தேமுதிகவே உங்களை மூணா இருக்கிற அதிமுகன்னு விமர்சனம் பண்ணியிருக்காங்க சமீபத்தில் அச்சா தேமுதிக இல்ல திரு ஜி கே வாசன் மோடியா அதிமுக வந்து முடிவெடுக்கிற நிலைக்கு தள்ளப்படுவார் திரு கிருஷ்ணசாமி சாலிடா வித் பிஜேபி ஜான் பாண்டியன் சாலிடா வித் பிஜேபி புதிய நீதி கட்சி பிஜேபி ஐஜேகே பிஜேபி இதை தவிர வேற யாராவது அவங்க ட்ரை பண்ண முடியும் பாமகவோட பேச முடியும் என்டிஏ பேச முடியும் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க திருமா ஒரு வாரம் அவர் ஒரு வாரான்னு காத்துட்டு இருப்பீங்களா என்ன பண்ணுவீங்க நிபந்தனைகள் அத்தனையும் ஏற்றுக்கொண்டு பாஜக ஒரு கூட்டணியை இறுதி செய்யும் என்று நான் கருதவில்லை குறிப்பாக அந்த நிபந்தனைகளில் குறிப்பாக திரு அண்ணாமலையை கழற்றிவிட்டால்தான் கூட்டணி என்பதை பாஜக ஏற்றுக்கொள்ளாது என்று திடமாக நான் நினைக்கிறேன் ஒருவேளை பாஜக அரசியல் காரணங்களுக்காக அப்படிப்பட்ட ஒரு முடிவு கோருமானால் பாஜக அவனுடைய வாக்கு வங்கியில் சேதாரம் ஏற்படும் இல்ல சார் என்டிஏ கூட்டணி அந்த மீட்டிங்ல எடப்பாடி பழனிசாமி கொடுத்த இம்பார்ட்டன்ஸை நீங்களும் பாத்தீங்கல்ல எவ்வளவு பிராமனண்டா இருக்க அங்க அந்த அந்த இமே அந்த போட்டோக்கே மோடிக்கு அடுத்தது பெரிய ஆள்னா எடப்பாடி பழனிசாமி தான் சார் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அண்ணாமலை வந்து அவ்வளவு விமர்சனத்துக்கு அப்புறமும் டெல்லியில கூப்பிட்டு சமாதானம் அண்ணாமலையும் எடப்பாடி சமாதானம் தான் பண்ணி வச்சாங்க சோ எடப்பாடி அவங்க முக்கியம்னு நினைக்கிறாங்க தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதிமுக நமக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அவங்க அதனாலதான் இவ்வளவு ஈக்குவேஷன் நடக்குது இப்போ டெல்லியில சமாதான பேச்சுவார்த்தைன்னு சொல்றது 
அதுவும் அதனுடைய விளைவு தானே நான் நான் இப்போ நீங்கள் சொல்லுவதை நான் எந்த கருத்தையும் மறக்கவில்லை ஆனால் பிஜேபி நான் சொல்ல வந்த கருத்து அதுதான் இப்போது நம்ம கடைசியாக கேள்விப்படுகிற தகவல்களை வைத்து நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் பிஜேபி நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு கூட்டணியை இறுதி செய்யாது இருதரப்பிலும் விட்டுக் கொடுத்தல்கள் மூலம்தான் கூட்டணி உருவானால் தொடருமானால் விட்டுக் கொடுத்தல்கள் மூலம்தான் அது சாத்தியப்படுமே தவிர அதிமுக தனது மேலாதிக்க மேலாதிக்கத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று கருதுமானால் அது பிஜேபியிடம் செல்லுபடி ஆகாது என்பதுதான் என்னுடைய பார்வை நீங்க தொடர்ச்சியா வந்து சொல்லிட்டே வரீங்க ஏன் ஜெயக்குமார் பேசுறாரு சிவிசன் முகம் பேசுறாரு கூட்டணி இல்லை எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்ல சொல்லுங்க அதிகாரப்பூர்வமா ஒரு அறிக்கை வெளியிட சொல்லுங்க உங்க கட்சி கருத்து தானே அப்படின்னு ஆனா எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்புல வந்து எப்பவுமே இந்த கூட்டணி தொடர்பா ஒரு மௌனமா தான் இருக்கும் இவங்க எல்லாரும் தான் பேசி அந்த கூட்டணி தொடர்பா இறுதி பண்ணுவாங்க ஏன் எடப்பாடி பழனிசாமி இந்த கூட்டணி தொடர்பா எப்பவுமே அவர் அதிகாரப்பூர்வமான கருத்தை சொல்ல மாட்டாருன்னு நினைக்கிறீங்க நான் நான் தான் இதை திரும்ப திரும்ப நான் கேட்டு விட்டேன் கூட்டணி விவகாரங்கள் எல்லாம் மிக சாதாரணமான விஷயம் இல்லை நீங்கள் திமுக பற்றி இவர் டெய்லி ப்ரெஸ் மீட் கொடுக்குறாரு யார் ஜெயக்குமார் அவர் காலையில் இருந்தால் எந்த டிவி ஒரு நாலு டிவிக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டு ரெடியாக இருக்கார் அது அவங்களுக்கு கட்சி விவகாரம் கட்சி அதை ஒரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவரை ஸ்போக்ஸ் பர்சனாக வைத்திருக்கிறார் மெயின் ஸ்போக்ஸ் பர்சனாக அதை தவிர குழு இருக்குது அதனால் அது அவருடைய விருப்பம் பல விஷயங்கள் பற்றி கருத்து சொல்லுவது ஆனால் கூட்டணி என்பது அப்படிப்பட்ட பத்தோடு பதினொன்றாவதான விஷயம் அல்ல நீங்கள் இது இவ்வளோ ஒரு தீர்மானம் உண்டான முடிவுன்னா குறைந்தபட்சம் தலைமை கழகத்திலே ஒரு அவசர ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் யார் யாரெல்லாம் சென்னையில் அவைலபிளோ அல்லது உடனடியாக புறப்பட்டு வர சொல்லி முதல் நாளே தகவல் சொல்லி வந்திருந்தா அதை ஒரு சீரியஸான அஃபேர்னு நான் பார்த்துருப்பேன் ஜெயக்குமார் பேச்சு நீங்கள் சீரியஸாகவே நான் எடுத்துக்கல கடந்த காலத்தில் இது நான் தான் சொல்லியிருக்கேன் மிரட்டல் அழுத்தம் மிரட்டல் அது அழுத்தம் நான் என்ன சொல்கிறேன் கடந்த நான் நீண்ட காலமாக அதிமுக உட்பட பல கட்சிகளுடைய நடவடிக்கைகளை சந்திக்க பார்த்து வருபவன் என்ற முறையிலும் குறிப்பாக அதிமுகவில் பல தலைவர்களோடு தொடர்பு கொண்டிருந்தவன் இருப்பவன் என்ற முறையிலும் அதிமுகவுடைய கடந்த கால செயல்பாடு என்னென்னா மிக முக்கியமான முடிவு எடுப்பதற்கு முன் தலைமை கழகத்தில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெறும் ஓகே ஆலோசனை கூட்டத்தின் இறுதியில் செய்தியாளர் சந்திப்பும் இருக்கும் செய்தியாளர் சந்திப்பை தவிர்க்க விரும்பினால் தலைமை கழக செய்தி குறிப்பு என்று லெட்டர் பேட்டில் அறிக்கை வரும் கீழே பொதுச் செயலாளர் ஒப்புதலோடுன்னு சீல் வரும் தலைமை கழகத்தின் சார்பில் இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்படுகிறதுன்னு பொதுச் செயலாளர் பேர் இல்லாமையும் வரும் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படி ஏதாவது ஒரு மீட்டிங் நடந்து நடந்திருக்கணும் ஏன்னா இட்ஸ் அ மேஜர் டிசிஷன் ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நூல் விடுறாங்க ஆழம் பார்க்குறாங்க அதனால தான் ஒரு இக்கு வைக்கிறார் ஜெயக்குமார் இப்போதைக்கு இல்லைன்றார் தேர்தல் சமயத்தில் பார்ப்போம் முடிவு எடுத்துக்கொண்டார் அப்போ என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு முடிவெடுப்பதற்கு திராணி இல்லை அறிக்கையாக வந்திருக்க வேண்டும் திரு அண்ணாமலை இப்படி பேசியதை நாங்கள் இயற்கவில்லை கண்டனம் தெரிவிக்கிறோம் ஆகவே இன்னின்ன காரணங்களால் கூட்டணி இல்லை என்பதை அறிவிக்கிறோம் சொல்லியிருக்கணும் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அழுத்தம் கொடுக்குறது மேலேருந்து பேசுவாங்களான்னு எதிர்பார்க்குறது எதிர்பார்ப்போடு விடப்பட்ட மிர இது சார் அது அழுத்தம் சார் சார் எங்களோட பேசுங்க நாங்கள் இப்படி ஒரு அதிருப்தியில் இருக்கோம்னு மறைமுக ஒரு அழைப்பு மாதிரி தான் அந்த அழுத்தம் நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா சரி பண்ணிக்கலாம் அண்ணாமலை <laughs> 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 செல்வி ஜெயலலிதாவனுடைய பாப்புலாரிட்டி அதுதான் அவர் கடைசி வரை பதவியில் இருந்ததற்கு காரணம் செல்வி ஜெயலலிதாவனுடைய மறைவுக்கு பிறகு கூவத்தூரில் வைத்துக் கொண்டு திருமதி சசிகலா முதலமைச்சராக முடியாத நிலையில் எம்எல்ஏக்கள் அவர் யாரை கைகாட்டினாலும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்று இருந்த நிலையில் அவரால் கைகாட்டப்பட்டவர் தான் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி 
அதன் பிறகு அவர் அந்த ஆட்சியை எப்படி தக்க வைத்துக் கொண்டார் பிஜேபி உதவியோடு தக்க வைத்துக் கொண்டார் பணபல உதவியோடு தக்க வைத்துக் கொண்டார் ஆகவே நீங்க அவரை ஒரு லீடர்ன்ற அந்த பிம்பத்தை கட்டமைக்காதீங்க லீடர்ன்றது இனிமே தான் ப்ரூவ் ஆகணும் ஓகே ஐ டின் சே ஹீஸ் ஒன்றுமே கிடையாதுன்னு நான் சொல்ல வரல அவர் அதிமுகவில் வலுவாக காலூன்றி விட்டார் இன்றைய தேதியில் ஆனால் அதிமுக என்பது ஏற்கனவே வலுவாக அஸ்திவாரத்தோடு கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு மாளிகை இவர் வந்து உருவாக்கிய மாளிகை இல்ல எம்ஜிஆரால் உருவாக்கப்பட்டு செல்வி ஜெயலலிதாவால் வலிமையூட்டப்பட்ட இயக்கம் இவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் நத்திங் அந்த ஆட்சியை நாலு வருஷம் இவர் காப்பாற்றினார் பிஜேபி உதவியோடு ஓ பன்னீர்செல்வம் உதவியோடு பிறகு எம்எல்ஏக்களை மகிழ்ச்சியாக வைத்துக் கொண்டு அப்படித்தான் அந்த ஆட்சி நடைபெற்றது ஆகவே இனிமே தான் ஹீஸ் எட்டு ப்ரூவ் ஹிஸ் கிரெடென்ஷியல்ஸ் ஓகே உள்ளாட்சி தேர்தலில் தோல்வி நாடாளுமன்ற தேர்தலில் படு தோல்வி ஓபிஎஸ் இருந்தார் சார் பிரச்சனை இருக்கட்டும் சார் நான் அப்போ ஓபிஎஸ் இல்லைன்றதுனால கட்சி வீக் ஆயிடுச்சு ஒத்துக்குங்க நீங்களும் ஓபிஎஸ் சேர்ந்து ஜெயலலிதா இடத்தை நிரப்ப முடியவில்லை அது நிரப்ப முடியாத இடம் இனிமேலும் முடியாது இல்ல அவங்க மூன்றாம் தலைமுறை வந்துருச்சுட்டாங்க சார் சொல்லிக்கலாம் சார் மூன்றாம் தலைமுறை அடுத்து சார் சொல்லிக்கலாம் சார் நான் தான் சொல்றேன் சார் அவர் லீடர்னு நீங்க ஏத்துக்கங்க சார் இவர்களுக்கு <laughs> 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 நினைச்சாங்கிறேன் <laughs> 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 ஒருவேளை தீர்வானால் அது பிஜேபி அழுத்தம் கொடுத்து பணி வைத்து தீர்க்க வழி இல்லை சுமூகமாக போய் தான் தீர்க்குவதற்கு அதிமுக முயற்சிக்குமா என்பதை நாம் பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும் ஸோ என்ன நடக்குதுன்னு பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் சார் இவ்வளோ நேரம் நேரத்தை கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி வாய்ப்புக்கு நன்றி இன்ன